ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൺ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻസ് എന്ന സെക്ഷനിലെ തിയറിയും പ്രോബ്ലംസും അസൈൻമെൻസും ഒക്കെ ചെയ്തു അത് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ എന്ന മുഖവരയോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ആരെങ്കിലും അതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫും ഒരു ഒരു റിലേഷൻ്റെ ഗ്രാഫും അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്സിവിറ്റിയും സിമട്രിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ അത് റിഫ് ഒരു റിലേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമട്രിക് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളിവിടെ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആറിലാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആറിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആറിലുള്ള റിലേഷൻ ആർ ക്രോസ് ആറിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ എ റിലേഷൻ ഓൺ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഈ ആർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് അത് ആർ ക്രോസ് ആറിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ആർ ക്രോസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ആർ ക്രോസ് ആറിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്താ ആർ ക്രോസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി പ്ലെയിനാണ് ഈ പ്ലെയിനിലെ മൊത്തം പോയിൻസിനുമാണ് നമ്മൾ ആർ ക്രോസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആർ ക്രോസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ക്രോസ് ആറിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണല്ലോ റിലേഷൻ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ആറിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി പ്ലെയിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഈ പ്ലെയിനിലെ മൊത്തം പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിനിലെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ പ്ലെയിനിലെ സം പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ ഹോൾ പോയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എ റിലേഷൻ ഇൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ റിലേഷൻ ഓൺ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇസ് എ ഹോൾ ഓർ സം പോർഷൻ ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ മൊത്തം പ്ലെയിൻ ആർ ക്രോസ് ആർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഇതിലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗം കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഇതാണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ റിലേഷനുകളും ഈ പ്ലെയിനിലുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്കസിംഗ് പോയിൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് അടക്കാം റിഫ്ലക്സിവിറ്റി ആൻഡ് സിമട്രി ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആർ ക്രോസ് ആറിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് കാരണം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിനിലെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റാണ് ഓക്കെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എപ്പോഴാണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആവുക സിമട്രിക് ആകുക എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ജിയോ ജിബ്ര വ്യൂ കാണാം ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ജിയോ ജിബ്ര പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ആർ ക്രോസ് ആറിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളാണ് റിലേഷൻ ഓക്കെ ആർ ക്രോസ് ആർ ആരാ ഈ പ്ലെയിലെ മൊത്തം പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിലെ മൊത്തം പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ആർ ക്രോസ് ആർ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റിൽ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ സിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നൊരു ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറലൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം വൈക്കൽ എക്സ് എന്നുള്ള റിലേഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും അതുമായിട്ട് തന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത എലമെൻസ
അതുകൊണ്ട് ഈ റിലേഷൻ എന്ത് റിലേഷനാണ് റിഫ്ലക്സീവ് ഇതിന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത് അടുപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് റിയൽ നമ്പറിനാണ് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കിട്ടും എന്തായാലും പിന്നെ ഈ റിലേഷൻ ഇത് ഈ റിലേഷൻ്റെ ഓരോ എലമെൻറ്റും എ എ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് ഈ റിലേഷൻ എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ഈ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഈ റിലേഷൻ ലൈൻ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണല്ലോ ഇതല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ലൈന് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ഈ ഒരു ലൈന് മാത്രമേ റിഫ്ലക്സീവ് ആവും അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വായിക്കാം ഈ ലൈന് മാത്രമേ റിഫ്ലക്സീവ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഈ ലൈനുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഒരു റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആകണമെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പോയിൻസ് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഈ ലൈനുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ റിഫ്ലക്സീവ് ആവും അപ്പം ഈ ലൈനുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ അതാരാ ഈ ലൈൻ തന്നെ അപ്പൊ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ലൈൻ മാത്രമാണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ലൈൻ മാത്രമാണ് ഇക്വലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ലൈന് മാത്രമാണ് ഇക്വലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ലൈൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇഷ്ടംപോലെ ലൈൻ മെനി ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഒറിജിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആരായിരിക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ലൈൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒറിജിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വൺ ആണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് മൈനസ് വൺ വരും അപ്പം എന്താ വരിക വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ആ വൈ ഈക്വൽ മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ള ലൈൻ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് നമുക്ക് വരക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് വൈ ഈക്കൽ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരിക വൈ ഈക്കൽ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാ വരിക ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഗ്രാഫ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല എന്താ കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രാഫും ഇതും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വരണം അങ്ങനെ വരില്ലല്ലോ ഇതൊരിക്കലും അതുകൊണ്ട് വൈ ഈക്കൽ മൈനസ് എക്സ് എന്തല്ല റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വലൻസും അല്ല ഇനി അത് സിമട്രിക് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വ ഈ ഈ ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇക്കൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇക്കൽ മൈനസ് എക്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ് അത് സിമട്രിക് ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ ആ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഓക്കെ ബി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആരാ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആ ഇത് സിമട്രിക് ആകാൻ ആര് വേണം ഇനി ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഈ ലൈനിൽ തന്നെ വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ ലൈനുമായിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ വൈക്കൽ എക്സുമായിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് വരിക അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കൂ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് എ ബി ആണെങ്കിൽ ഇതാരാ ബി ആണ് അപ്പോൾ എ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ട് ബി എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായാൽ സിമട്രിക് ആവുമോ ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ പോയിന്റിനും വേണ്ടേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഒന്നിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കൂ ഏത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും ഇത് എ ബി ആണെങ്കിൽ ഇത് ആരായിട്ട് വരുന്നു ബി ആയിട്ട് വരുന്നു എങ്ങോട്ട് നീക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെ എങ്ങോട്ട് നീക്കിയാലും നോക്കൂ മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് അപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് നീക്കിയാലും അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ സീറോ എന്നുള്ള ലൈന് റിഫ്ലക്സീവ് സോറി സിമട്രിക് ആണെന്ന് പറയാം റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല സിമട്രിക് ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് മാത്രമേ സിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൈന് സിമട്രിക് ഉണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ലൈൻ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൈൻ സിമട്രിക് ഉ
എസ് പ്ലസ് വൈക്കൽ വൺ എന്നുള്ള ഈ റിലേഷൻ സിമട്രിക് ആണ് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് പാലലായിട്ട് ഏത് ലൈൻ എടുത്താലും ഇതേ കേസാണ് ഇതിന് പാലലായിട്ട് ഏത് ലൈൻ എടുത്താലും ഇതേ കേസാണ് ഇതിന് പാരലൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക വൈ ഇക്കൽ എക്സ് അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഏത് ലൈന് വരച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കാം ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് എ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ബി എ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് സിമട്രിക്ക മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേഷൻ സിമട്രിക്ക് ആകണമെങ്കിൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു റിലേഷൻ സിമട്രിക്ക് ആകണമെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന ലൈനിന് സിമട്രിക്ക് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വൈ ഇക്കൽ എക്സിന് സിമട്രിക്ക് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ സിമട്രിക് എന്ന പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ വൈ ഇക്കൽ എക്സ് എന്നുള്ള ലൈന് സിമട്രിക്ക് ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ സിമട്രിക് ആവുള്ളൂ അപ്പം എന്ത് മനസ്സിലായി എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോലുള്ള എല്ലാ ലൈനുകളും നോക്കൂ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ സീറോ പോലുള്ള എല്ലാ ലൈനുകളും സിക്ക് എന്ത് നമ്പറും കൊടുക്കാം അതൊക്കെ എന്താണ് സിമട്രിക് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കൃത്യമാണല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ ഓൾജിബർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തെളിയിക്കാം എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇംപ്ലൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതാറുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് പേപ്പറിൽ എഴുതി നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഓക്കെ ശേഷം ബാക്കി കാണുക അപ്പൊ ഇത് സിമട്രിക് ആണ് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ത്രീ എസ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ സീറോയുടെ റിഫ്ലക്സിവിറ്റി സിമട്രിക് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വൈ ഈക്വൽ എക്സ് അല്ലാത്തത് ഒന്നും റിഫ്ലക്സീവും സിമട്രിക്കും ട്രാൻസിറ്റീവും അല്ല എന്ന് അത് അന്നേരം പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ശരിയായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് വൈക്കൽ എക്സ് അല്ലാത്തതൊന്നും ഇക്വലൻസ് അല്ല വൈക്കൽ എക്സ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലാത്തതൊന്നും ഇക്വലൻസ് അല്ല ആ ഇക്വൽ ഇപ്പോൾ വൈക്കൽ എക്സ് അല്ലല്ലോ ഇത് പക്ഷേ ഇത് സിമട്രിക് ആണ് വൈക്കൽ എക്സ് അല്ലാത്തതൊന്നും ഇക്വലൻസ് അല്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ തിരുത്തി വായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇക്കൽ സീറോ അന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇക്കൽ സീറോ അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആ റിലേഷന് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതാണ് ത്രീ എസ് മൈനസ് വൈക്കൽ സീറോയുടെ ഗ്രാഫ് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല എന്നുള്ള ക്ലിയർ കാരണം ഇതുമായിട്ട് പോയിന്റ് സൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സിമട്രിക് ആണോ സിമട്രിക് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സിമട്രിക് അല്ലാത്തത് ഈ ലൈന് സിമട്രിക് അല്ല വൈക്കൽ എക്സിന് സിമട്രിക് അല്ല ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഈ ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് അങ്ങ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തു അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു കോർഡിനേറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ എ ബി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ബി ബി എ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ ഈ പോയിൻറ്റിനെ വൈ ഈക്കൽ എക്സ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ത്രീ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ എന്നുള്ള ഓർഡേഡ് പേർ റിലേഷനിലുണ്ട് പക്ഷേ ത്രീ വൺ റിലേഷനില്ല ത്രീ വൺ റിലേഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ വേണം ഓക്കെ ഈ ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ റിലേ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ത്രീ വൺ റിലേഷനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തല്ല സിമട്രിക് അല്ല ഓക്കെ ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്നും പരിശോധിക്കാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ വൺ ത്രീ എടുത്തു ഇനി ത്രീ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുക അപ്പം ത്രീ നയൻ എന്ന് വരും പക്ഷേ വൺ വൺ നയൻ റിലേഷനിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല സിമട്രിക് അല്ല അതുപോലെ ട്രാ
റിഫ്ലക്സീവും സിമട്രിക്കും ട്രാൻസിറ്റിവി ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റിയും എങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആകത്തുക ഇത്രമാത്രം എക്സ് ഈക്കൽ വൈ എന്നുള്ള ലൈന് മാത്രമാണ് ഇക്വലൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം അത് മാത്രമാണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആയിട്ടുള്ളത് സിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എസ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ശരി ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എസ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഈക്വൽ സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ സിമട്രിക് ആണെന്ന് ഓൾജ് ബ്രേക്കറായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇങ്ങനെയാണോ നോക്കുക എസ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഈക്വൽ സീറോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വൈ ഈക്വൽ ടു ആര് വരും മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് സി അതായത് സ്ലോപ്പ് മൈനസ് വൺ ആയിട്ടുള്ള ലൈനുകളാണ് ഇവിടെ എക്സ് വൈ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വരിക എസ് വൈ റിലേഷൻ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എസ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് എഴുതാം വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എക്സ് വൈ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും എസ് പ്ലസ് വൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ വൈ പ്ലസ് എക്സ് ആകുമ്പോൾ ആ റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൈ എക്സ് റിലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൈ എക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ റിലേഷൻ എന്താണ് സിമട്രിക് ആണ് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമല്ലോ ഏത് ഒരു സിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വൈക്കൽ എക്സ് അല്ലാത്തൊരു ലൈൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാമല്ലോ ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് റിഫ്ലക്സിവിറ്റി സിമട്രി ഓഫ് ദി ഇനീക്വാളിറ്റി എ എസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ബി റേസ് ടു എൻ എസ് എസ് ദാൻ ബി റേസ് ഇത് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ നമ്മൾ എ എൽ എസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ബി റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എന്നെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കൊടുത്താൽ എ എൽ എസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ബി എൽ എസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ബി സ്ക്വയർ എൽ എസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ബി ക്യൂബ് ഇതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്സിവിറ്റിയും സിമട്രിയും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യൂ ജിയോജ് ബ്രേക്ക് വ്യൂ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ എ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ വൈ ഇവിടെ ജിയോജിബ്ര എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ വൈ എന്നാണ് എടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ബി ക്ക് പാരം നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടത് എ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ബി എന്നാണ് ഓക്കെ എ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ബി ഇവിടെ ആ ബി റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമട്രിക് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പിന്നെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൽ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ബിക്ക് ബി റേസ് ടു എൻ 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 വൺ വരുമ്പോഴേക്ക് കേസ് വരാം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ എന്നാ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് റിലേഷനാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചിട്ടില്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈയുടെ സൊല്യൂഷൻ വേണം അല്ലേ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ ഇനീക്വാലിറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇനീക്വാലിറ്റി ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്താ വരിക ഒരു ഹാഫ് പ്ലെയിനാണ് വരിക ഈ ലൈൻ്റെ ഇപ്പുറമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറമോ ആണ് വരിക ഏത് ഭാഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഏത് ഭാഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കും ഏത് കണ്ടീഷൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ ആണോ എക്സ് ഫൈവ് ആണ് വൈ വൺ ആണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ ആ ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെ സൊല്യൂഷൻ അല്ല ഫൈവ് വൺ സൊല്യൂഷൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആരായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ വരിക ഈ ഭാഗമായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ വൈ എന്നുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ എന്നുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ സ
ഓക്കെ ഇനി ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ സ്ക്വയറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഈ പരാബോളയുടെ മുകളിലായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരാബോളയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഏത് ഭാഗമാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ആ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഞാനൊന്ന് നോക്കി ഓക്കെ ആ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കി ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താ എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ആ എയ്റ്റ് വൺ ഈ കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം എക്സ് ആണ് എയ്റ്റ് വൈ ആണ് വൺ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കലും വൺ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള തെറ്റല്ലേ അപ്പൊ സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിന് അകത്തേക്കല്ല സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഇതിന്റെ പുറത്താണ് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കലും വൈ സ്ക്വയറിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കലും വൈ സ്ക്വയറിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് ഉണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ഇല്ല ഈ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പോർഷൻ ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ അല്ലേ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റിഫ്ലക്സീവ് ആകാൻ എന്ത് വേണം വൈക്കൽ രക്സുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ വൈക്കൽ രക്സ് എന്നുള്ള ലൈൻ വരച്ചു കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എവിടെയാ അത് സീറോ മുതൽ വൺ വരെ ഓക്കെ ഇവിടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സീറോയുടെയും വണ്ണിന്റെയും ഇടക്കുള്ള ഭാഗത്ത് എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് ഇതാണ് ആറ് ഇത് ഈ ഭാഗമാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ റിലേഷൻ അപ്പൊ എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ റിലേഷൻ എന്തല്ല റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് പൂജ്യത്തിന് ഒന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എൻ്റെ റീസണായത് പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്ക് മാ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മാത്രം ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആ എക്സാമ്പിളായി ഇവിടെ സൂട്ടാവുള്ളൂ ഇൻഫിനിറ്റിലി മെയിൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ സൂട്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ആ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇത് സിമട്രിക് ആണോ സിമട്രിക് ആണ് എന്ത് വേണം ഈ ലൈന് വൈക്കൽ എക്സ് എന്നുള്ള ലൈൻ ഇതാണല്ലോ അതിന് സിമട്രിക് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും ഗ്രാഫ് ഒരുപോലെ വരണം ഒരുപോലെ വന്നോ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തല്ല സിമട്രിക് അല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് എങ്ങനെ തെളിയിക്കും എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അതുകൊ അതോടുകൂടി ആ അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഏതാ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ക്യൂബ് അപ്പൊ അവർക്കിനെ കൂട്ടി വരാണ് എ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ ബി ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ വൈ ക്യൂബ് അപ്പൊ ആദ്യം എക്സ് ഈക്കൽ വൈ ക്യൂബ് വരക്കണം എക്സ് ഈക്കൽ വൈ ക്യൂബ് നമുക്ക് വരക്കാൻ പരിചയം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് പരിചയം ഉണ്ട് എക്സ് ഈക്കൽ വൈ ക്യൂബ് അല്ല വൈ ഈക്കൽ എസ് ക്യൂബ് പരിചയം ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഓർമ്മയില്ലേ എന്ത് ഗ്രാഫ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലേ അതൊന്ന് തിരിച്ചു വരച്ചാൽ മതി അതൊന്ന് തിരിച്ചു വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് വൈ ക്യൂബ് ഈക്കൽ സീറോ എന്നുള്ള ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നിന്നൊരു പോയിന്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ ക്യൂബിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ ക്യൂബിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എവിടെ വരിക ഇതാണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ ക്യൂബിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ നോക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് വൈക്കൽ എക്സ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കൂല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടോ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ഭാഗം കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്നും പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല ഇവിടെ പൂജ്യത്തിന് ഒന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കണ്ട ഇവിടെ ഒന്നും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ അതിന് സൂട്ടാവും നമ്മൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ അന്ന് എടുത്തത് പൂജ്യത്തിന് മുന്നിൽ എടുക്കുള്ള വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഏല സ്ഥാനം ഒരിക്കലും ബി ക്യൂബ് എന്നുള്ള റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല സിമട്രിക് ആണോ സിമട്രിക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ ലൈൻ അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് ഒരു പോലെ
അതായത് ഈ അലസ്ഥാൻ ഒരിക്കലും ബി റേസ് ടു ഫോർ കൊടുക്കാൻ പോകാം മാറ്റം കണ്ടോ ഈ അലസ്ഥാൻ ബി സ്ക്വർ ബി റേസ് ടു ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ റിഫ്ലസീവ് ആണോ അല്ല സിമെട്രിക് ആണോ അല്ല റേസ് ടു ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോഴോ റിഫ്ലസീവ് ആണോ അല്ല സിമെട്രിക് ആണോ അല്ല സിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴോ റിഫ്ലസീവ് ആണോ അല്ല സിമെട്രിക് ആണോ അല്ല സെവൻ കൊടുക്കുമ്പോഴോ റിഫ്ലസീവ് ആണോ അല്ല സിമെട്രിക് ആണോ അല്ല അല്ലേ എയ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴോ റിഫ്ലസീവ് അല്ല ആ സിമെട്രിക് അല്ല ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒക്കെ പാർട്ടി നമ്മൾ സംസാരിക്കാത്തത് കേട്ടോ ശരി അപ്പൊ ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിന്റെ ഗ്രാഫിനായിട്ട് പ്രത്യേകത കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഓട് പവർ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഗ്രാഫ് ഈവൻ പവർ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര നമ്മൾ എന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുമ്പോഴും റിഫ്ലക്സീവും സിമെട്രിക്കും എന്താ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ അങ്ങനെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ അങ്ങനെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം എന്ത് വന്നു ഏഴ് അസ്ഥാൻ ഒരിക്കലും ബി റേസ് ടു ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി ഒക്കെ വന്നു അപ്പോഴൊന്നും റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല സിമെട്രിക് അല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് വരെ കൊടുത്ത സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയോ ഏഴ് അസ്ഥാൻ ഒരിക്കലും ബി റേസ് ടു എന്നുള്ള റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല സിമെട്രിക് അല്ല എന്നാൽ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴ് അസ്ഥാനത്തിൽ ബി റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എസ് അസ്ഥാനത്തിൽ വൈ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാ റിലേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരാം റിഫ്ലക്സീവ് അല്ലല്ലോ പോയിൻ്റ് സൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല സിമെട്രിക്കൽ അപ്പുറപ്പുറം ഒരു പോലെയല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതോടു കൂടി ഈ സെക്ഷൻ അവസാനിച്ചു ഇനി ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ പറയാനില്ല അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ അവസാനിച്ചു ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു റിലേഷൻ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അത് പഠിക്കാനുള്ള സമയം വേണ്ടതെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങണം ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ടാവും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്നന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ